நம்ம டிராஃபிக் சிக்னல் நின்றுருக்கும் போது நமக்கு முன்னாடி ஒரு லாரி நின்றுச்சு அப்படின்னா அந்த லாரிக்கு பின்னாடி பெருசாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா திருஷ்டி பொம்மையெல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க இது ஏன்டா அந்த லாரியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்வியில் இருந்துருக்கலாம் இதுக்கு பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாரிஸ் எல்லாம் கரெக்டான டேரக்ஷனில் திரும்ப இருக்கு வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணும் லாரிஸ் மட்டும் இல்லாமல் முக்காவாசி ஃபோர் வீலரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் வீலர் வெஹிக்கிள்லாம் கரெக்டான டேரக்ஷனில் திரும்புறது வந்து என்ஷூர் பண்ணும் அட என்னப்பா ஸ்டேரிங்க திருப்பினா ஆட்டோமேட்டிக்காக முன்னாடிக்கு ரெண்டு வீலர் லெஃப்டோ ரைட்டை திரும்ப போகுது எனக்கு எதுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியலாக அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் அந்த டிஃப்ரென்ஷியலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த லாரியெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக திரும்பாது அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டயர்ஸ் எல்லாம் தேவைக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அது ஏன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒலிம்பிக்ஸில் அண்டர் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரன்னர்ஸோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து எப்போவுமே ஒரே இடத்துல இல்லாமல் வேறு வேறு இடத்துல நிற்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரன்னர்ஸ் எல்லாம் ஒரே பாயிண்ட்ல நிற்க வச்சு ஓட ஓட்டோம் அப்படின்னா இன்னர் சர்க்கிளில் ஓடுறவங்களோட டிஸ்டன்ஸை விட அவுட்டர் சர்க்கிள் ஓடுறவங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதனால தான் ரன்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைட் டைனில் நிற்காமல் சர்க்கிள் சைஸ் வந்து பெருசாக பெருசாக ஒவ்வொரு ரன்னர் வந்து முன்னாடி முன்னாடி நின்றுட்டே இருப்பாங்க ஸோ தட் எல்லா ரன்னர்ஸும் ஓடி கவர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கும் நம்ம வண்டியெல்லாம் திரும்புறதுக்கு ஒரு சின்ன சம்மந்தம் இருக்குது அது என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்த ரேஸ் ட்ராக் வந்து ஒரு ரோடும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரோட்டில் வந்து ஒரு வண்டி ஒன்று போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த வண்டியில் இருக்க என்ஜின்லேருந்து ஒரு பவரால் பின்னாட்டுக்கு ரெண்டு வீலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் ஸ்பீடில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும் இது வந்து நேரம் போயிட்டு இருக்க வரைக்கும் எந்தவித பிரச்சனையும் கிடையாது சப்போஸ் இந்த வண்டி வந்து லெஃப்டில் டேர்ன் அடிக்கின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டேர்ன் அடிக்கிறப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரேசர்ஸ் மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் உள்ள வீல் வந்து கம்மியான டிஸ்டன்ஸும் ரைட் சைடில் உள்ள வீல் வந்து அதிகமான டிஸ்டன்ஸும் கவர் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இப்போ இதையே ரெண்டு வீல் வந்து சேம் ஸ்பீடில் வந்து கவர் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியாக பார்த்தலாம் இப்போ நம்ம மட்டும் ஒரு கார் இருக்குது இந்த காரை வந்து நேர் கோட்டில் ஓட்டிட்டு டப்புன்னு வந்து லெஃப்ட் டேர்ன் அடிக்கலாம் இப்போ இந்த வீல்ஸோட ட்ரேஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிஃப்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் கவனிக்கலாம் இது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வீலுமே வந்து சேம் ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருக்கிறது தான் காரணம் சின்ன சின்ன வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது லாரி மாதிரி பெரிய வெஹிக்கிள்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பெரிய ஆக்சிடென்ட்டில் முடிய கூட வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்மகிட்ட இன்னொரு கார் இருக்குது இந்த கார் வந்து நேர் கோட்டில் போய்ட்டு லெஃப்ட் டேர்ன் அடிக்கிறப்போ அதோட ட்ரேசஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை இது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த கார் வந்து லெஃப்ட் டேர்ன் அடிக்கிறப்போ இந்த காரோட ரைட் சைடு உள்ள வீடு வந்து சுற்றின ஸ்பீடை விட லெஃப்ட் சைடு உள்ள வீடு வந்து சுற்றின ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் அது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்படி டேர்ன் பண்ணுறப்போ ரெண்டு வீலையும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் சுற்ற வைக்கிற வேலையை தான் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் பார்க்குது இந்த டிஃப்ரென்ஷியல்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம் இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு செட்டப் இருக்குது இந்த செட்டப்பில் இந்த போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கியரை வந்து நம்ம ஸ்பைடர் கியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது என்ஜின்லேருந்து ஒரு பவர் கொடுக்குறோம் இந்த பவரை வந்து ரெண்டு வீலுமே எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் ஸ்பீடில் சுற்றுறது உங்களால் கவனிக்க முடியும் இப்படி ஈக்குவல் ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த ஸ்பைடர் கியர் வந்து சுத்தாமல் இருக்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ சப்போஸ் இந்த வண்டி வந்து லெஃப்டில் டேர்ன் ஆக போதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ லெஃப்டில் டேர்ன் ஆகிறப்போ இந்த வீல் வந்து கம்மியான ஸ்பீட்லேயும் இந்த வீல் வந்து அதிகமான ஸ்பீட்லேயும் சுற்றணும் இல்லையா இப்போ அதை சிமுலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீல் நான் பிடிச்சிக்கிறேன் பிடிச்சிட்டு நான் சுற்றுறப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பைடர் வீல் சுற்றுறதை கவனிக்கலாம் அதாவது லெஃப்ட் சைடு வீலுக்கு போகிற பவரை எடுத்துட்டு இந்த ஸ்பைடர் வீல் இப்போ சுற்றும் அதனால் வந்து லெஃப்ட் சைடு வீலோட ஸ்பீடு கம்மியாகவும் ரைட் சைடு வீலோட ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணுறப்போ எந்த வித ஸ்கிட்டும் இருக்காது சேஃபாக வந்து நம்மளால் லெஃப்ட் சைடு வந்து டேர்ன் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் அந்த காலத்துலலாம் மாட்டு வண்டியெலாம் இருந்துச்சு அந்த மாட்டு வண்டியில் இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டப் இருந்துச்சான்னு கேட்கலாம் ஆனால் அந்த மாட்டு வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீலுமே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்காது ஸோ ஒரு சைட் டேர்ன் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வீலுமே வந்து அதோட ஸ